ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மனுஷங்கள்லாம் குரங்குலேருந்து தான் வந்தோன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஏன் இப்போவும் குரங்குகளில் எல்லாம் பருண மலர்ச்சி அடையாமல் இருக்குது ஏன் இப்போ இருக்கிற குரங்குகள்லேருந்து மனுஷங்க வரதில்லைன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வெரி சிம்பிள் டார்வினோடைய பரிணாம வளர்ச்சி கோட்பாடு தெரிஞ்சுக்கனா சரிங்க அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஒரு செல் உயிரிலிருந்து தான் வந்தோன்றாரு ஒரு செல் உயிரியான அமிபா இதுலேருந்து தான் வந்தான்றாங்க ஒரு செல் உயிரி அதுலேருந்து தான் சின்ன சின்ன உயிரினங்களாக பிரிஞ்சு 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 பண்ணமலை சரிஞ்சு நீர்வாழ் உயிரி நிலவாழ் உயிரி இருவாழ் உயிரின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வந்ததுன்றாங்க அது எப்படி வந்ததுன்னா அமிபா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இருக்கிற எல்லா அமைப்பாவும் உயிரினங்களாக பிரிஞ்சு வரது கிடையாது அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் அமைப்பாக்கள் தான் ஒன்றா பிரிஞ்சு வருது மற்ற அமைப்பாக்கள் எல்லாம் இன்னும் அமைப்பாவாக தான் இருக்குது அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வந்த சில அமைப்பாக்கள் மட்டும்தான் மற்ற உயிரினங்களாக பரிணாம வளர்ச்சி அடியுது அது அடைஞ்சி வந்த பரிணாம வளர்ச்சியில் தான் குரங்குகள் அதாவது ஏப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாமே ஏப்ஸ்லேருந்து வந்த உயிரினம் தான் இப்போ இந்த ஏப்ஸ்லேருந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஏப்ஸ் மனசு உருவாகிறதுக்கு காரணம் அப்படின்ற பட்சத்தில் இதுலேருந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடையுது இல்லைங்களா அந்த ஏப்ஸ் எல்லாமே மனுஷங்களா ஆகுதுன்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ இந்த பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஏப்ஸு இதுக்கு முன்ன ஏப்ஸ்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஏப்ஸ் தான் அதாவது சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக தான் உடம்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தகவம் பிச்சுக்கிற உயிரினங்கள் தான் உயிர் வாழுன்றாங்க அதன் பிரகாரம் தான் ஏப்ஸ் எல்லாமே பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஹியூமன்ஸ் ஆச்சுன்றாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு உயிரினம் பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சால் அதுக்கு முந்தைய சந்ததியும் பரிணாம வளர்ச்சி அடையணுன்ற கட்டாயம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ இருக்கிற ஏப்ஸ் எல்லாமே பரிணாம வளர்ச்சி அடையணுன்ற எந்த ஒரு கட்டாயமும் இல்லை